Hello everybody, welcome back to my channel. Module 3, Lesson 3b, Holidays in the Countryside. Відпочинок канікули в селі. Працюємо з вами на уроці на сторінках 32 і 33 нашого з вами підручника. Також огляд граматичного матеріалу Present Perfect Simple я також залишу в окремому відео у цьому плейлисті нашому у добірці відеоуроків. So, holidays in the countryside, task 1 vocabulary. Match, then listen and check. Поєднаємо, потім послухаємо, перевіримо. Stable, stable means конюшня, 5. Field, поле, 7. Cottage, 2. Сільський будиночок. Barn, well, 1, like сарай. Okay, path, доріжка. Eight. Farmhouse. Okay, fence. Number six. Stone wall, number four. Okay, barn, number three. Yes, and farmhouse, number one. Okay, now that's correct, I hope. So now let's listen and check. One, farmhouse. Two, cottage. Three, barn. Four, stone wall. Five, stable. Six, fence. Seven, field. Eight, path. Good. We are right. На сам кінець правильно змінила я. Один і три, так? Окей. So, task two. Read. Look at the title and the pictures. What do you think the people are doing? Why? Listen, uh, read and find out. So, this picture shows us that people so are gathering something. So, and uh, so in this picture we can see that people so are maybe planting something, yeah? Planting some trees or some flowers or some plants, okay? So, working holidays. Listen, послухаймо. Working holidays. Have you always wanted a holiday in the British countryside? Have you ever thought about going on a more active holiday? Then a working holiday is the perfect holiday for you. We organise over 400 working holidays every year, with lots of activities to choose from. You can try planting trees, painting fences, building a barn, garden paths or stone walls. You can even work in the fields or help take care of the animals. A working holiday gives you the chance to learn new skills and meet new people. It also gives you the chance to spend time in nature and live a more traditional way of life for a while. It's not all work, 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 though. We organise fun activities for the long summer evenings. Seven days in the beautiful British countryside costs only £60. You can choose to stay in a traditional farmhouse or a cottage, and all meals are included in the price. Are you worried because you've never done anything like this before? Don't be. We provide full training, as well as all the tools you will need. It's an experience you'll never forget. Just ask anyone who's been on a working holiday. Okay, working holidays. Відпочинок, там, де ви можете попрацювати, так? So, have you always wanted a holiday in the British countryside? Чи хотіли ви завжди відпочинок у сільській місцевості Британії, у британському селі? So, have you ever thought about going on a more active holiday? Чи ви думали коли-небудь про те, про те, щоб поїхати або пережити більш активний відпочинок? So, then a working holiday is a perfect holiday for you. Ну, тоді трудівні такі а, канікули – ідеальний свято відпочинок для вас. Так? Отже, working holiday – це канікули, відпочинок, відпустка, коли ви можете попрацювати. 
We organize over 400 working holidays every year with lots of activities to choose from. Ми організуємо більше ніж 400 таких канікул або відпочинку або відпусток щороку з великою кількістю занять, з яких можна щось обрати для себе. You can try planting trees, painting fences, building a barn, garden paths or stone walls. Ви можете спробувати саджати квіти, фарбувати огорожі або паркани, будувати амбари, так або сараї. Garden path доріжки в саду або stone walls. Стіни з каменю. You can even work in the fields or help take care of the animals. Ви навіть можете працювати в полі, в полях або допомагати піклуватися про тварин. A working holiday gives you the chance to learn new skills and meet new people. Такого роду канікули, відпочинок, відпустка дає вам шанс дізнатися або опанувати нові навички і зустріти нових людей. It also gives you the chance Uh, to spend time in nature and live in a more traditional way of life for a while. Uh, це дає вам шанс також провести час на природі і жити більш традиційний, uh, ну, мати більш традиційний спосіб життя, хоча б на якийсь час. It's not all work, 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 though. Однак це не лише робота. We organize fun activities for the long summer evenings. Також ми організовуємо а, веселі заняття, цікаві заняття для довгих літніх вечорів. Seven days in the beautiful British countryside cost only 60 pounds. Сім днів у прекрасному британському селі коштує лише 60 фунтів. You can choose to stay in a traditional farmhouse or a cottage and all meals are included in the price. Ви можете обрати залишитися в традиційному ферм... будиночку фермерському, або в котеджі, або у сільському будиночку. І усі е... страви також включені, включено в, в... в вартість, так, в ціну цього е... відпочинку. Are you worried because you... you've never done anything like this before? Е... Ви переживаєте з приводу того, що ви ніколи цього не робили? Не треба, don't be. We provide full training as well as the tools you will need. Ми забезпечуємо вам, ми надаємо також тренування, так, або підготовку, так само, як і усі знаряддя праці, які вам знадобляться. It's an experience you'll never forget. Це той досвід, який ви ніколи не забудете. Just ask anyone who's been on a working holiday. Просто запитайте будь-кого, хто вже був або проводив так відпочинок свій у праці. Угу. Okay, great. Read again and find the sentences to prove that the statements below are wrong. Знайдіть речення, які доведуть, що ці твердження фальшиві, неправдиві. Everyone does the same activities. Усі виконують ті ж самі заняття. Ну, ті ж самі, ту ж саму роботу. Okay. We organize over 400 working holidays every year with lots of activities to choose from. Ну, no, lots of activities. Ось і наш доказ. On a working holiday you work in the evenings too. Uh, в, так, ви також працюєте вечорами. No. They organize fun activities for the long summer evenings and it's not all work, work, work though. So, we prove it. Three, you receive 60 pounds per week when you go on a working holiday. No. You pay, yes, seven days in the beautiful British countryside costs only 60 pounds, yeah? Uh, okay, three. You must pay extra for the meals. No. All meals are included in the price. Вже харчування теж входить цю ціну. You must have previous experience. Uh, so, we provide full training as well as the tools you will need. You do not need previous experience. Окей. Okay. Отже, ми з вами попрацювали з текстом і знайшли усі пруфи, так? Окей, mm-hmm. okay, good. 
The next part of our lesson is about grammar, present perfect simple. Як я вже сказала, граматику ми детально розбираємо за граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 7, тому я залишу посилання або саме відео вставлю у цей плейлист. Зберігайте собі взагалі плейлист підручника, так, аби потім орієнтуватися, що я туди додаю додатково ще вношу. Так? Тобто це може бути граматика. І от граматику ми з вами розглянемо за нашим граматичним зошитом в деталях, так би мовити, детальніше. Окей, okay, so grammar present perfect simple. Laura has never built a fence, but she's built a stone wall. Laura ніколи не будувала паркан, але вона побудувала камінну стіну. So, have you ever traveled abroad? Чи ти подорожував коли-небудь за кордон? No, I haven't, but I always wanted to go to France. Ні, але я завжди хотів поїхати до Франції. I visited Paris twice, а я відвідав Париж двічі вже. Отже, present perfect simple виражає завершену дію, яка, в принципі, могла відбуватися у минулому часі або завершилася у теперішньому часі. Але ми бачимо, що видимий результат в теперішньому часі. Present perfect simple не говорить, коли відбувалася дія. Так? А він може відповісти на питання how long, як довго вона відбувалася. І у цьому випадку нам на допомогу приходять слова-маркери for, який виражає a period of time, період часу, and since, a point in time, точка відліку. Наприклад, how long has Patrick been a farmer? Як довго Патрік був фермером, або вже перебуває фермером. Patrick has been a farmer for 10 years, вже 10 років. Patrick has been a farmer since 2011. Можна сказати про проміжок часу або з якого часу. Так? Наприклад, на даний момент від нашого року відняти 10, то тоді з 2014-го, да? since 2014. Good. Також словами-маркерами present perfect simple є already and yet. Already means something has happened. Already означає, що вже щось відбулося. We have already visited their farm. Ми вже відвідали їхню ферму. Yet uh, is used when something has not happened. Щось не трапилося ще, тобто в заперечних реченнях. We haven't visited their farm yet. Ми ще не відвідали їхню ферму. Взагалі у нас present perfect simple утворюється з допомогою допоміжних дієслів have has. Так, та дієслова за змістом у третій формі, або ж ми його називаємо uh, past participle. Окей. Okay. Пам'ятаємо, що have вживається для I, U, is A, а has, нагадаю ще раз, хто ще не вивчив до цього класу, для he, she та it. Окей. Okay. Okay. Так, ну детальніше я знову ж таки нагадую, що Буде відео окремо, і ми в ньому в цьому відео, відео ще розглянемо так, тему Present Perfect Simple детальніше. Time expressions уже які слова маркери супроводжують Present Perfect Simple tense. Ever, never, коли-небудь ніколи, before до цього, always завжди, just тільки но, so far, once, twice, etc. So now let's complete the sentences with the present perfect simple of the verbs in brackets and write for or since in the boxes. Уже в цих реченнях нам треба підставити for since, розкрити дужки, поставити дії слова у present perfect tense. One. Have you ever been uh, to Spain? Чи були ви коли-небудь в Іспанії? Нагадую вам, що в даному випадку у нас є uh, прийменник to. Так? No, I haven't traveled to Europe yet. I haven't traveled. Ні, я ще не подорожував Європою. Where's Faye? She isn't in her room. Де Фей? Вона не, не у себе в кімнаті. Oh, yes, I forgot to tell you. Uh, she has gone to the supermarket. Ой, вона пішла до супермаркету. Вийшла, да? Її немає вдома. Eddie uh, hasn't spoken to Harry. Eddie, the he, or the hasn't spoken uh, to Harry for almost a year. Протягом майже року. Okay, how long have you lived in this neighborhood? How long have you lived? Як довго ви проживаєте вже у цьому райончику? I've lived here. <coughs> Скорочено I have, так, I've. Lived here since 2019. This film is my favorite. I've seen it four times. 
Цей фільм мій улюблений, я вже його бачив чотири рази. Кевін has been here for an hour. Кевін uh, пробув тут годину. He wants to see you. Він хотів тебе побачити. Він хоче тебе побачити. Good. Отже, ще раз. For is used when we talk about a period of time. And since is used when we talk about a point in time. Yeah? Good. Знову ж таки нагадую детальніше. Ми подивимося і ще розглянемо цю граматичну тему за нашим, звичайно, робочим зошитом. Шановні спонсори каналу, звичайно, підготовці до нашого тестового завдання за модулем, але детальніше все ж таки за граматичним зошитом. Тому, будь ласка, переходьте до плейлиста цього до добірки відеоуроків Full Blast Plus Ukraine. Там буде обов'язково вставлене спеціальне відео про, з приводу граматики. Окей, граматичне відео. So, task 4. Listening. Listen to Fred and Robert talking about a working holiday. Послухаємо зараз Фреда і Роберта, які говорять про такий ось відпочинок, так? робочий відпочинок. Did Robert enjoy his holiday? Чи сподобався цей відпочинок Роберту? Ну і м, потім прослухаємо ще раз і доповнимо це оголошення. Так, and complete the advertisements below. Summer gateway uh, get away. Spend time in there, де можна провести час. Learn to plant trees and... Можна навчитися саджати дерева і ще щось, мабуть, да? робити. Where to stay, де зупинитися можна. Cost of holiday, вартість. Holiday only available in. Коли доступний uh, цей відпочинок. Можливо, in summer, да, наприклад. Окей, okay. listen, слухаймо. Hi, Robert. Where have you been? I haven't seen you for almost two weeks. I was on holiday. I spent a week in the countryside. In the countryside? You usually go to your cousins in London. Well, I wanted to try something different. I spent most of my time planting trees. That's it? No, I helped build a stone wall too. That's not a holiday. Have you ever built a stone wall before? It's great fun. It sounds a bit like work to me. Well, it was a working holiday. I see. So where did you stay? At a hotel? No. At a farmhouse. You're kidding. I hope they paid you enough. Actually, I paid them. But it was only £50 for the week, and they paid for our food. You're crazy. I've never heard of a holiday like that before. It's really worth it, Fred. When the weather's good, the countryside is so beautiful. What about winter, when the weather's not good? They only do summer holidays. How about going there together next summer, Fred? Um, I don't think so. <laughs> okay, so did Robert enjoy his holiday? Yes, he did. Yes, he did. Отже, Роберт точно, так? Він, йому сподобався ось свій відпочинок. Yes, he did. Okay, so listen again and complete the advertisements below. А тепер давайте доповнимо оголошення, все ж таки. Hi, Robert. Where have you been? I haven't seen you for almost two weeks. I was on holiday. I spent a week in the countryside. In the countryside? You usually go to your cousins in London. Well, I wanted to try something different. I spent most of my time planting trees. That's it? No, I helped build a stone wall too. That's not a holiday. Have you ever built a stone wall before? It's great fun. It sounds a bit like work to me. Well, it was a working holiday. I see. So where did you stay? At a hotel? No. At a farmhouse. You're kidding. I hope they paid you enough. Actually, I paid them. But it was only £50 for the week, and they paid for our food. You're crazy. I've never heard of a holiday like that before. It's really worth it, Fred. When the weather's good, the countryside is so beautiful. What about winter, when the weather's not good? They only do summer holidays. How about going there together next summer, Fred? Um, I don't think so. <laughs> okay, so spend time in the countryside, learn to plant trees and build a stone wall, where to stay at farmhouse. Uh, oh, a farmhouse, just a moment. A farmhouse. <clears throat> Cost of holiday 50 pounds and holiday only available in summer. Yes, because it's cold in winter. Okay, and finally speak. Talk in peers and discuss some of the activities in the box. 
Have you ever camped in the countryside, for example? Have you ever painted a fence? Have you ever slept in a farmhouse or in a cottage? Have you ever built a stone wall? Have you ever cleaned a stable? Have you ever planted a tree? How many times, yes? If uh, if you have, yes. So how many times have you camped? How many times have you painted a fence? How many times have you slept in a farmhouse or a cottage? How many times have you built a stone wall? How many times have you cleaned a stable? How many times have you planted a tree? Good. Ask each other. Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! That's all for today. Holidays in the countryside are awesome. На сьогодні це все. Не забуваємо про свої вподобайки, звичайно, так? Залишайте коментарі під цим відео. Ну, а я вам нагадую про огляд іще робочого зошиту. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Побачимося там на уроках. See you soon! На наступному році у нас є Holiday Experiences. Будемо говорити про наш досвід подорожей, так? про досвід відпочинку. See you soon!